بارها شده که فکر میکنید که چطور بتونید یک اسرانی بسیار ساده با توجه به امکاناتی که در منزل دارید تهیه کنید برای عزیزانتون که امروز یک شیرینی یا یک کیک بسیار ساده و راحت رو آموزش میدم که نیاز به تخم مرغ هم و حتی شیر نداره با ما همراه باشید سلام و درود دوباره خدمت شما همراهان از کانادای خوشمزه با یک کیک خوشمزه و ساده در خدمت شما عزیزان هستم کیک شکلاتی گیلاسی بدون تخم مرغ و فر بسیار ساده و راحت مواد لازم برای حدود چهار نفر آرد گندم یک لیوان سرخالی پودر قند یک دوم لیوان پودر کاکاو یک قاشق غذاخوری پودر قهوه یک قاشق چای خوری بکین پودر یک قاشق چای خوری نمک یک دوم قاشق چای خوری آب داغ یک دوم لیوان روغن مایع یک سوم لیوان سرکه دو قاشق چای خوری برای شهر باید درست کنید گیلاس هسته گرفته یک دوم لیوان آب دو سوم لیوان شکر یک دوم لیوان و خامه جهت خامه کشی و به دل خواه. خب در ابتدای کار گیلاسی که ما حالا از قبل شدیم آمود از هسته هاشو میگیریم این مرحله ای کار برای اعضای هست که اگه بخوان خامه کشی کنن نیاز هستش. اگر بخواین خامه کشی نکنید این مرحله رو میتونید حذف کنید. این مقدار شکر رو اضافه میکنید و آب. آب هم آب سرد باشه. الان دیگه ما میذیم روی گاز روی حرارت کم تا این کم کم برای خودش آب بشه و به اصطلاح شیره ما به قوام بیاد. البته غلظت هم نمیخواد خیلی زیاد باشه. ببین تا این حد کافی هستش. چون نمیخوایم مربا درست کنیم، میخوایم شحتی درست کنیم برای میان کیک ما زمانی که میخوایم خامه کشی کنیم. وقتی این آماده شد زیرشو خاموش میکنیم میذاریم سرد میشه و میریم سراغ مرحله بعدی کار که درست کردن اون اسفنج کیک است ابتدا آب داغ رو میریزیم داخل ظرف مورد نظر و یک مقدار روغن مایی که داشتیم رو اونم داخل آب داغ رو میریزیم آبی که کاملا جوش اومده و یه مقدار سرکه رو بهش اضافه میکنیم این کیک خیلی راحت و خیلی سریع آماده میشه حدود سی دقیقه طول میکشه مرحله دوم مواد خشک است که آرد گندم داریم حتما آرد رو علک کنیم و پودر قند هست اگر پودر قند نداریم میتونید شکرتون رو کاملا با میکسر پودرش کنید و یه مقدارم پودر کاکاو و قهوه هستش میتونید قهوه رو حذف کنید ولی قهوه طعم خیلی خوب میده وقتی با کاکائو ترکیب میشه طعم بهتری بهش میده نمک داریم نمک رو هم اضافه میکنیم و بیکینگ پود پس در مرحله دوم کلیه مواد خوش رو با هم باید ترکیب کنید و داخل علک میرسین حدود دو تا سه بار علک کنید هر چی بیشتر علکشه اون کیکتون پفکی تر میشه و به اصطلاح تورتر میشه الان موادی که ما مایع بود با هم ترکیب کردیم رو این مواد خوش رو روش داریم علک میکنیم کاملا مخلوط میکنیم که از اون حالت گلوله بودن در بیاد حتما این در منظر امتحان کنید بسیار خوشمزه است و خیلی هم سریع آماده میشه به خصوص از جایی که بچه دار هستن خیلی راحت در عرض نیم ساعت میتونید یک کیک براشون آماده کنید و خیالتون راحت است که کاملا بهداشتی است و مواد افسودنی هم نداره پس دیگه به میزان خوراک داره این کیک برای چهار نفر اگر خامه کشی کنید برای چهار نفر کافیه ولی اگه بخواید به صورت بدون خامه بخورید میتونید برای دو نفر درست کنید من میخوام داخل قابلمه درست کنم روی گاز یعنی دیگه نیاز به فر نداره همونطور که در تصویر داره دیگه کاغذ پوستی میذاریم تای قابلمه یه مقدار آرد من تش علک میکنم این آرد که برزه دیگه خیالتون راحت کف کیکتون اصلا تیره نمیشه و تش وقتی درست میشه چون روی گاز میخوایم بذاریم مواد رو میریزیم داخلش چند تا ضربه به این صورت میزنیم و یه پارچه تمیز حالا به اصلا دم کنی رو بر میدارید برای اینکه عرق نکنه بریزه که که تو رو خیز کنه و درش رو میذاریم و الان دیگه باید این ما بزنیم روی گاز 
اگه دقت کنید روی گاز مستقیم نذاشتم یه شعله پخش کن بذارید حتما اگه شعله پخش کن ندارید یه تابه چیزی میتونید استفاده کنید وقتی کاملا داغ شد زیرش رو کم کم کنید حدود 20 تا 25 دقیقه بستگی به میزان حرارتتون داره زمان میبره تا کاملا میپزه یه سیخ چوبه یا حتی یه چنگال میتونید داخلش بزنید ببینید دیگه اصلا بهش کیک نمیچسبه این زمانی هست که دیگه آماده است زیرش رو خاموش کنید میذارید تا کاملا خنک بشه مرحله بعدی که مرحله آخر است میشه خامه کشیش که البته اگر دوست داشته باشن عزیزان بخوان خامه مصرف کنن مقدار از اون شیره که درست کردیم ما میرسیم روش اگه دقت کنید کیک خیلی ترد و ببین حالت دونه دونه حفراش مشخصه خیلی هم نرم هستش بعد از اینکه شیره ریختیم میتونه یه مقدار خامه روش بریزید خامه میتونه خامه صبحانه باشه که خامه ای که زده باشه میتونید خامه پودری استفاده کنید که در اون زمان با آب میتونید قاطی کنید یا حتی با شیر بسگی دارید که چه خامه ای در دسترس داشته باشید یا حتی میتونه کرم شانتی باشه مقداری از اون گیلاس هایی که جوشوندیم به سلو حالت شهر درست کردیم رو میذاریم روش بعد لایه دوم کیک رو میذاریم باز میتونه تا این مرحله هم کافی باشه این دیگه روش دوباره خامه نریزید اگه دوست دارید خیلی خامه استفاده نکنید ولی معمولا بچه ها با خامه دوست دارن یه مقداری خامه میتونید روش بریزید که برای این مرحله دوم دوباره باید یه مقدار شیره بریزیم و بعد خامه رو بهش اضافه کنیم این شیره رو که میریزین هم طعمش خیلی خوب میشه طعم گیلاس با کاکاو خیلی خوشمزه میشه به خاطر همه اگه گیلاس هم الان دیگه زیاده میتونید خیلی راحت استفاده کنید از گیلاس در منظر برای که بچه ها بهتر بخورن به خصوص بچه هایی که میگه دوست ندارن یه مقدار که خامه در مرحله آخر میرسیم و بعد پودر کاکاو یا شکلات تختگی که رنده کردید یا چیپس رو میتونید روش بریزید برای تزین اگه در دسترستون باشه شکلات تختگی و با گیلاس میتونید اینو میل کنید این که اگر بمونه قشنگ جا میفته میتونید درست کنید از روز قبل اگر فرصت دارید اگه ندارید که میتونه در لحظه نو سروش کنید بسیار خوشمزه هست حتما درست کنید و لذتش رو چندین برابر کنید از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشحالم لطفا برای حمایت بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و از انگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید برای آگاهی از کارهای بعدی ما کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید خدا نگهدار تا خوشمزه دیگر Thank you.